എസ് എൽ സി സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാം അഥവാ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തരും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസറും എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്താണെങ്കിലും കാണണം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ മോ ടേം ടു എക്സാം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ടേം ടു എക്സാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സാമിനർ ഇ സാറ്റ് നീറ്റിൻ്റെ പ്രിലിംസിൻ്റെ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇ സാറ്റ് നീറ്റിൻ്റെ പ്രിലിംസും ഉണ്ടാവും ഓൺലൈൻ എക്സാം ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ താഴെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇ സാറ്റ് ജെഇൻ്റെ മെയിൻ എക്സാം തന്നെ ഓൺലൈൻ ആണ് അതിന് രണ്ട് റൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നതായിരിക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ക്രിസ്മസ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നടത്തിയത് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നടത്തിയ എക്സാമിൽ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയും ടാൻജൻസും ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ചാ മാർക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നൂറ്റി പത്ത് മാർക്കാണ് എക്സാം ടോട്ടൽ വരിക നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നോക്കുക എൺപത് മാർക്കാണ് മാക്സിമം രണ്ടര മണിക്കൂറുണ്ട് പക്ഷേ നൂറ്റി പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ തരും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറ്റി പത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ചിലത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മാർക്കും ഫോർ മാർക്കും ഫൈവ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഫുൾ ആൻസർ കീയും കൂടി ആവും അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ല ഫസ്റ്റ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം അല്ല നാലെണ്ണം നന്നു മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിന് മലയാള മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വേണം ത്രീ മാർക്ക് ഫോർ മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൻഡ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഇതിനി അറിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം അത് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി കിട്ടണം ഓക്കെ ആംഗിൾ എ തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടില്ല ആംഗിൾ ബി എത്ര നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇത്ര വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഇത് വൺ എയ്റ്റി വരും ഓക്കെ ഇനി ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം സബ്ട്രാക്ഷൻ ആവും അല്ലേ മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക നമുക്ക് ആൻസർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ അപ്പോൾ എത്ര ആംഗിൾ എ വന്നത് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതാ ഞാൻ ഇത് മായ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊന്നും എഴുതാണ്ട് നേരെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഇക്കൂടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തേർട്ടി നയൻറ്റി കണ്ടാൽ മറ്റേ സിക്സ്റ്റിയാണ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി കണ്ടാൽ മറ്റേ തേർട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റി തേർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റി എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ബി സി ബി സിന് നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് സൂം ചെയ്യാം നമ്മുടെ റേഷ്യോ വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം നോക്കിക്കേം ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയുന്ന റേഷ്യോ പരിപാടി എന്താ മക്കളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ട്രയാങ്കിൾ തേർട
ഞാൻ ഇവിടെ റഫ് വർക്ക് കാണിച്ചു കേട്ടോ മക്കളെ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പാവം സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നീളം എക്സ് 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 ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഇനി നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് കൂട്ടാം ഓക്കെ ഇത് കണ്ട ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡുകളെല്ലാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആക്കി വീണ്ടും ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇയാളുടെ ഏരിയ എന്താണ് സി ഇവിടെ ഇത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഒരു സൈഡ് കുറവ് സ്കൂഡ് ഇത് കുറവ് അപ്പം എന്താ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇവർ പറയുന്ന പുതിയ സ്ക്വയർ ദ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു മീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏരിയ എന്തായി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്ററായി ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറയാണ് ഈ ഏരിയ വലിയ ഏരിയ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആരുടെ സ്ക്വയർ ആ വളരെ സിമ്പിൾ ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ സ്ക്വയർ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ സ്ക്വയറിന് അങ്ങ് വെട്ടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആൻസർ കിട്ടാം പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഏരിയ നീളം പരപ്പളവൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലസ് മൈനസും എടുക്കേണ്ട നീളം പരപ്പളവൊക്കെ ആയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് സെവൻ എടുക്കുന്നു മൈനസ് സെവൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ആൻസർ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആൻസർ ഇവിടെ വേണ്ട ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല രണ്ട് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് എത്ര മക്കളെ കിട്ടുക സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ അല്ല മീറ്റർ ശരിക്കും സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ആറ് മീറ്റർ ഇനി അതല്ല നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് നിങ്ങൾ മൈനസ് സെവൻ എടുത്തോ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണ് അത് ചെയ്തു ഒരു തെറ്റൊന്നുമില്ല മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ മക്കളെ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ കിട്ടുമോ ഒരു നീളം മൈനസ് ആവുമോ തെറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആരാണ് ഇയാളാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ നോക്കിയേ ഇവർ ചോദിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് എക്സ് ആണ് എക്സ് എത്ര ആറ് മീറ്റർ മീറ്ററിന് യൂണിറ്റ് എല്ലാവരും ഓർക്കണം മീറ്റർ നോർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂണിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാറ്റിലല്ല കമൻസിൽ പ്രൊമിസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ സെവൻ ആയിരുന്നു ഇത് സിക്സ് ആണ് കാരണം സെവൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇതെന്താണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ കിട്ടി ഇതും കിട്ടി എക്സാം അടിപൊളിയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായി ചെയ്താൽ ബാക്കി എല്ലാ സെക്ഷനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടിപൊളിയാണ് ഇവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയത് വിട് റിലാക്സ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സൂചക സംഖ്യകളിൽ മലയാളം മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടോ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒ എ പി ബി ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ചതുരമാണെന്ന് പറയുന്നു ഒ എ പി ബി മക്കളെ ഈ ചതുരത്തിന് പ്രത്യേകത എന്താ ചതുരത്തിന് പ്രത്യേകത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റിയ ഇത് നയൻറ്റിയ ഇത് നയൻറ്റിയ ഇത് നയൻറ്റിയ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രം സെവൻ കോമ ഫൈവ് സൂചക സംഖ്യ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ കോമ ഫൈവ് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാം മക്കളെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാം ഓയിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കമൻറ്റിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഒ ഒ ഈ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒറിജിൻ അഥവാ ആധാര ബിന്ദു ഈ ഒന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻസ് ആൻസർ ചെയ്തോ ആൻസർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ കാണൂലാന്നല്ലേ ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റിലിടാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം തെറ്റും ഓക്കെ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പം എന്താ സീറോ കോമ സീറോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്നൊരു മുഖം പോലുണ്ട് ഓക്കെ അത് കിട്ടി ഇനി ഈ ഇത് എന്താണ് എക്സ് ആക്സിനോട് പാരലാണല്ലേ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വൈ ആക്സിനോട് പാരൽ എക്സ് ആക്സിനോട്
അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം മക്കളെ ഇവിടെ എന്താണ് സെവൻ കോമ സീറോ ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ കോമ ഫൈവ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അര മാർക്ക് അവിടെ പോയി ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ആൻസർ ചെയ്തോ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാ സി നിങ്ങൾ വേണേൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ എനിക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ടീച്ചറാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇനി എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെറുതെ നാലെണ്ണം ചെയ്യണ്ട അത് അവസാന സമയം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലേറ്റൊക്കെ ഫുൾ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുഫേയിൽ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട അപ്പം എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വേണം ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം കമൻസ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലെറ്റ്സ് ഗോട്ട് ദി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ടി ആൻഡ് പി എസ് എന്താണ് ടാൻജൻസ് ആണ് തൊടുവരെയാണ് ഓക്കെ ഈ സർക്കിളിലേക്ക് ടാൻജൻസ് ആണ് അറ്റ് ഓ എസ് പി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് എസ് പി ടി ഏതാണ് മക്കളെ ആംഗിള് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് അല്ല എസ് ഒ ടി കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ എസ് ഒ ടി കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ പി ഒ ടി കണ്ടുപിടിക്കണം പി ഒ ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ റെഡി ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പിയിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് വന്നു രണ്ട് ടാൻജൻറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് അയ്യോ കട്ടി കൂടുതലാണ് എന്താണ് ഈ ടാൻജൻറ്റും ഈ ടാൻജൻറ്റും ഈക്വൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം രണ്ടും റേഡിയസ് ആയി ഇത് റേഡിയസ് ഇത് റേഡിയസ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഈ സൈഡ് രണ്ടാൾക്കും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ട്രയാങ്കിൾ പി ടി ഒ എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളും പി ഒ എസ് എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളും രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ സോറി പി ഒ ടിയും പി ഒ എസും ഓക്കെ ആ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സെയിം ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ സെയിം ആണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിൾ ഈക്വല ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിൾ ഈക്വല ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിൾ ഈക്വല എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ രസത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാം ഇത് നയൻറ്റി ഇത് നയൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് കാര്യം എസ് ഒ ടി കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കളെ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്താ ഈ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്നത് സി ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതെന്താ രണ്ട് ആംഗിളുമാർ അംഗിളുമാരല്ല എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സപ്ലിമെൻ്ററി അനുപൂരകമാണ് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് വരിക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എഴുതിക്കോ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ കേട്ടോ ആംഗിൾ എസ് ഒ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്തത് ആംഗിൾ പി ഒ ടി പി ഒ ടി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു മേലത്തെ ഈ ട്രയാങ്കിളും താഴത്തെ ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈക്വലാണ് സെയിം ട്രയാങ്കിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ആംഗിളിനെ പകുതി മേലെയും പകുതി താഴെ ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതിന് പകുതി മേലെ പോയി പകുതി താഴെ പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ബാക്കി ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതി പി ഒ ടി സിക്കോട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ കിട്ടി നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ആൻസറും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മക്കളെ ഇതാ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ടി പി ഒ എന്താണ് ടി പി ഒ എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആംഗിൾ ടി പി ഒ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു എവറി വൺ ഈ സാറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിനെ പറ്റി മറക്കരുത് രജിസ്ട്രേഷൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ ഡിസംബർ ടെൻത്ത് വരെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഈ സാറ്റ് നീറ്റിൻ്റെ പ്രിലിംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ സാറ്റ് നീറ്റിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സാം ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഡിസംബർ ആൻഡ് ഈ സാറ്റ് ജെ ഇ ഇൻ്റെ മെയിൻ എക്സാം ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും സിലബസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലിങ്ക് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഇല്ല ലിങ്ക് ചെയ്യാൽ ലിങ്ക് ഒക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ